Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elisa Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos. Neste, que é o 11 primeiro da nossa conta, eu e o professor Elísio Macam vamos conversar sobre presidentes voadores, sobre a CDA, que resolveu dar um passo atrás no braço de ferro com as juntas militares golpistas de alguns dos seus Estados-membros, e sobre os 60 anos de um livro que é um marco da literatura moçambicana, da literatura africana em língua portuguesa, em língua portuguesa em geral, não em língua portuguesa. Muitas vezes nas bibliotecas, nas livrarias, encontramos os, os africanos de língua portuguesa incluídos na língua portuguesa como se fosse só uma única coisa, mas não. Dos escritores, em língua portuguesa em geral, mas uh, de uh, origem africana. Nós Matámos o Cantinhoso é o livro de que vamos falar, de Luís Bernardo Anuana, publicado há 60 anos. Para isso teremos, um, na segunda parte, a Companhia de Inocência Mata, investigadora e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Como sempre, terminaremos depois o episódio a falar das nossas sugestões. Sem mais delongas, avançamos já com o nosso primeiro tema. William Ruto, o presidente do Quénia, ganhou a alcunha de o presidente voador do diário queniano da Standard. Tudo por causa da sua propensão às viagens, quer de Estado, quer privadas. A BBC estendeu a alcunha também ao presidente nigeriano Bola Tinubo, num artigo publicado recentemente, segundo a contabilização da uh, emissora britânica, Bola Tinubo, nos primeiros oito meses no cargo, fez 14 viagens ao estrangeiro, passando 71 dias fora. Número que, no entanto, não chega aos calcanhares de William Ruto, que nos primeiros 18 meses no cargo fez, em média, três viagens ao estrangeiro por mês, passando 104 dias no exterior. Diz o analista keniano Makaria Munene, à BBC, que há presidentes que gostam de andar de avião. Algumas destas viagens são para glorificação pessoal e não tanto para o país. A história dos presidentes africanos e das suas viagens ao estrangeiro, nomeadamente as viagens privadas, quer para turismo, quer para cuidados de saúde, tem atraído a imprensa ao longo dos anos. Em 2018, uma das maiores organizações de jornalismo investigativo do mundo, a Organized Crime and Corruption Reporting Project, ou CCRP, publicou um estudo sobre um dos presidentes mais longevos do mundo, Paul Bia, o presidente dos Camarões. Bia, que tem 91 anos de idade e 41 na chefia do Estado, é conhecido pelas suas visitas privadas à Europa, sobretudo a sua predileção pela Suíça. De acordo com o estudo da OCCRP, nos primeiros 35 anos da sua presidência, Paul Biá passou pelo menos 4 anos e meio na Europa, gastando 65 milhões de dólares em alojamento e 120 milhões em passagens de avião. Quem pagou a conta? Os jornalistas do projeto não conseguiram chegar à conclusão, mas quando na maior parte das vezes em África se confunde o titular do cargo com o cargo em si, não estaremos muito longe da verdade se pensarmos que terá sido o Estado camaronês a pagar as 650 noites no Hotel Intercontinental de Genebra que Bia tinha acumulado até então. O que pensa disto, professor? Bom, a primeira coisa que eu preciso de dizer é que nunca me encontrei com ele aqui. É, na Suíça, né? Isso é importante. Eu não tenho nada a ver com as viagens de Paul Bia. Não, mas o, o tema parece assim algo trivial ou mesquinho, mas não é. é para mim, ele tem a ver com algumas coisas que me parecem muito importantes para a abordagem analítica aos assuntos políticos africanos. A primeira coisa tem a ver simplesmente com a agenda, não é? Que tipo de agenda que os nossos governantes têm. Porque é a partir da agenda que a gente pode apreciar a necessidade ou não de viagens. Mas também a distribuição de tarefas dentro de um de um governo, porque, em princípio, quem devia fazer política externa deviam ser, devia ser o ministro de negócios estrangeiros e deviam ser as próprias embaixadas. E se a gente tiver em conta o aperto financeiro em que muitos destes países vivem, 
faria todo o sentido que essa parte da política fosse feita por esta gente, né? pelo, pelo detentor da pasta dos negócios estrangeiros, também pela, pela, pela embaixada. E esse é o segundo ponto, que tem a ver com o decoro. O decoro político é muito importante. É, é uma coisa que a gente nunca deve descurar na análise dos assuntos africanos. O que eu quero dizer com isso é, é que relação é que a elite política tem com o tesouro público, com o bem público. Não é que sensibilidade é que tem no uso de meios públicos, meios do Estado, que, infelizmente, não são só os impostos dos cidadãos. Infelizmente, muitos dos nossos países dependem muito de auxílio externo e é esse auxílio externo que usam para, para esta falta de sensibilidade e de decoro no uso dos recursos públicos. Então, tem isso aí. Agora, o terceiro aspecto que eu também queria enfatizar é está ligado ao primeiro sobre agenda, né? que eu digo muitas vezes não existem mecanismos nesses países para forçar um governante a justificar uma viagem, né? para que mais tarde possa haver uma avaliação objetiva dos ganhos que essa viagem trouxe. Então, eles viajam, vão, vão gastando recursos do Estado, mas sem que realmente dentro do país haja uma discussão sobre o que essas viagens trouxeram. Então, tudo isso aí aponta realmente para um problema muito mais sério do que simplesmente estar aqui a ridicularizar presidentes africanos que gostam de viajar. Tem muito a ver com o projeto político que a gente tem no nosso continente e como a gente pensa cumprir esse, esse projeto político e que tipo de instituições é que a gente tem para garantir que esse projeto político seja realmente cumprido. Eu acho também que há aqui esta questão que eu, que eu falei também na introdução, que é a, a questão dos próprios tentores dos cargos se confundirem com os cargos uh, que Sim. desempenham, ou como se, como se uh, eles passassem a ser o presidente e, portanto, não, não, ser, não ser um cargo passageiro, mas ser eles são o, o presidente e, portanto, têm direito a usufruir dos, direitos, dos dinheiros do Estado como se fosse Exato. deles próprios. E eu aposto que estas viagens do Paul Biá foram todas financiadas pelo Estado camaronês. Aliás, lembro-me lembro daqui há, há umas semanas que discutimos a questão da, da, visita, da visita dita privada de João Lourenço, do presidente angolano, a, a, às Seychelles para a passagem de ano, que levou uma longa comitiva e que teve grandes gastos. E mais uma vez, ou seja, a justificação da, da presidência angolana era que aquilo era uma visita privada, mas a visita privada foi paga pelo Estado. Portanto, se é uma visita privada paga pelo Estado, não é uma visita privada, é uma visita de Estado. Exatamente. Não é? Porque, é. Ou seja, porque ele não tem direito, ele tem direito a férias e essas férias <risos> são pagas com o um 13o mês ou com o um 14o mês, mas não serão, não entram nas, nas despesas de Estado, ou não deviam entrar nas despesas de Estado. Sim, foi, foi por isso que eu trouxe aqui esta questão do decoro político. Não é? Nós tivemos recentemente, no caso da Guiné-Bissau, né? Uh, tivemos recentemente uh, a presença do presidente guinense uh, na final do campeonato africano de futebol que fez toda a gente rir, né? porque a Guiné não, uh, saiu logo na, ainda na fase de grupos não, não havia nenhuma razão para o presidente guinense estar lá a participar na final e de certeza que ele participou uh, usando recursos do Estado. Né? Então, é, de facto, o António tem razão quando uh, diz que há uma confusão uh, pronto, em relação ao próprio cargo. Né? Confunde-se o cargo uh, uh, e a pessoa. Mas é, é ainda parte, digamos assim, de alguns problemas estruturais da própria governação no nosso continente. Né? Em que nós não conseguimos separar ainda da melhor forma o privado do público. Portanto, acaba, acaba sendo mais uma manifestação dessas deficiências estruturais que fazem com que as coisas ainda não estejam como elas deviam estar. Né? Há também a questão, por exemplo, das viagens que, que, que muitos presidentes fazem por questões de saúde. Há também a questão da mensagem Sim. que transmitem à própria população, por exemplo, no tratamento médico, ou seja, habitualmente os chefes de Estado mostram que não acreditam nos cuidados de saúde do seu próprio país, 
se vão sempre recorrer à Europa ou a, a outro sítio para, para curar. Eu lembro, por exemplo, José Eduardo Santos, que foi presidente de Angola durante 38 anos, viajava muito pouco oficialmente, na verdade, ele não gostava muito de, de viagens oficiais, mas passou muito tempo nos últimos anos do cargo em Espanha para ser tratado de uma doença que, mais uma vez, também a informação era sempre vaga, eram cuidados Sim. de saúde, mas nunca se sabia muito, falava-se que era um cancro, mas que nunca se sabia bem, porque essa também é, ou seja, a sonegação de informação ao público, como se o público não merecesse uh, saber uh, das questões de saúde do, do, do titular do cargo uh, máximo do país, não é? Uh, temos, por exemplo, Robert Mugabe, que nos últimos anos de, do seu longo uh, reinado, aqui entre aspas, no Zimbábue, passou uh, grandes temporadas em Singapura para ser tratado também. Uh, temos a questão, temos a questão agora do rei Mohamed VI de, de Marrocos, que passa a maior parte do tempo em França, Uh, ou seja, já passava antes e desde que foi operado ao coração em 2018, então é quase que França também, é o seu país, sim. ou seja, vai, vai, a, vai a Marrocos muito pouco. Uh, portanto, eu acho, eu acho que há aqui também isso, essa, essa mensagem que se transmite à população, de que, meus amigos, este país só serve para vocês, para mim não. Sim, sim, infelizmente acaba sendo essa mensagem que se transmite. Não é só a questão da saúde, tem também a questão da educação, não é? que é muitas, muitas pessoas que fazem parte da elite política, tanto que estão no governo, uh, confiam a educação dos seus filhos a outros países, uh, não é? ou ao setor privado. Claro que, do ponto de vista parental, a gente tem que respeitar isso aí, porque, afinal, eles querem a qualidade uh, para os seus filhos. Mas, uh, do ponto de vista político, é problemático, não é? porque mostra justamente o que o António está a dizer, a falta de confiança no trabalho que eles próprios estão a fazer. Mas também, o que me parece mais grave ainda, mostra até que ponto é que eles são indiferentes à sorte de todos os outros que não têm acesso aos recursos do Estado para cuidarem de si próprios. Então, é mesmo... Para mim, tudo isto manifesta uma atitude em relação à política que só pode ser descrita como sendo esta questão do decoro político que precisa ainda de ser seriamente refletido uh, no nosso continente. Mas lá está, eu penso que uh, num dos episódios já falamos um pouco sobre isto aqui. Uh, enquanto nós tivermos elites políticas que dependem uh, do controle do Estado para a sua própria reprodução, sobrevivência, uh, vai ser muito difícil sair deste tipo de paradigma político, né? Uh, nós uh, precisamos uh, de elites políticas que não dependam uh, dos de recursos do Estado para a sua sobrevivência. Só aí, nessa altura, é que talvez vamos ter uma, um outro tipo de cultura política. Né? E até lá vamos ter que lidar com presidentes que se sentem mais à vontade no ar ou fora do país do que dentro do país. <risos> Para não sermos acusados de, de, de explorar populisticamente este tema, uh, por exemplo, a, a presidência do William Ruto justificava uh, uh, essas muitas viagens do presidente como sendo uh, importantes em termos de política externa. Acha que há uma exploração populística deste, deste tema? Ou seja, é um tema fácil para explorar e que às vezes pode-se cair no exagero? Ou é um tema que vale a pena trazer sempre à, à baila e discuti-lo? Não, há sempre o um risco, em relação a qualquer tema, há sempre o um risco de explorar isso de uma forma demagógica. Não é? E penso que há um elemento disso também na crítica que se faz ao presidente keniano lá no Quênia. Uh, só que essa é uma saída muito fácil para evitar olhar para problemas muito mais sérios. Olha que nós não, não falamos também uh, de um outro aspecto, é que não é só o próprio presidente que tem interesse em viajar, são também uh, todos os membros da sua delegação, uh, por, por causa dos, dos famosos perdiemos que, que, que recebem. Sabe, em uh, alguns casos, eu, eu acho que no caso de Moçambique, a pessoa é capaz de fazer duas vezes o salário do mês é, com uma viagem presidencial, né? Então há esse também há esse interesse que as pessoas que fazem parte da entourage é, do presidente têm em, em viajar. Portanto, não é só o presidente que faz isso aí. A questão é, naturalmente que eu posso dizer que para a política externa é muito importante, mas é por isso que ele tem 
ou o Ministério de Negócios Estrangeiros. É por isso que ele tem embaixadas. Né? Hum, é por isso que os ministérios têm pessoas que fazem relações exteriores. Sabe, não é desculpa suficiente. Claro, há, há cimeiras que precisam realmente da presença do chefe de Estado. Uh, mas uh, várias outras coisas uh, realmente não precisam. Passemos então ao, ao segundo tema desta primeira parte. A CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, uh, decidiu levantar as sanções económicas ao Níger, as sanções económicas e financeiras à Guiné-Conacri e levantar as restrições de recrutamento de cidadãos da República do Mali para posições em instituições da CDAO. Uh, tudo sanções que tinham sido impostas uh, por estes três países terem levado a cabo golpes de Estado e, portanto, terem militares a golpistas neste momento a, a governar os países. Mas depois do braço de ferro contra os militares golpistas, que assumiram controle de quatro dos seus Estados-membros nos anos mais recentes, Níger, Mali, Burkina Faso e Guiné-Conacri, tendo chegado mesmo a ameaçar com uma intervenção militar armada, uma intervenção militar no Níger para libertar o presidente Mohamed Bouazoum, a organização regional viu-se obrigada a recuar depois do Mali, do Níger e do Burkina Faso, terem formado a Aliança dos Estados do Sahel e anunciado que iriam sair da CDAO. A cedência perante a ameaça dos militares golpistas poderá fazer com que os três países não levem avante a sua saída da organização. Mas a que preço é que estaremos aqui a, a pagar por isso? Sim, é justamente essa questão. Eu, eu para já, não creio que isso uh, faça com que eles mudem de ideias, né? Porque eles já estão num outro registro ideológico, completamente diferente do registro ideológico dos restantes membros da comunidade. Portanto, eles estão muito, muito comprometidos com esta narrativa, digamos assim, anticolonial, antifrancesa, de ressentimentos, essencialmente. Não é? E estão também ao, na órbita, digamos assim, da Rússia e Putin. Então, eu penso que possibilidades são muito remotas de que eles voltem ao aconchego da comunidade e que eles prefiram fazer a caminhada como eles já encetaram até aqui. Agora, o que isto mostra, António, é mais uma vez um grande problema estrutural que nós temos no nosso continente, que é o da fragilidade das instituições que exercem o poder. Portanto, a fragilidade do Estado e a a fragilidade de um agrupamento de estados. O CDAO não tem a capacidade para fazer valer aquilo que ela decide. Né? Pura e simplesmente não tem essa capacidade. E não foi só agora com o caso do, do Níger que nós vimos isso. Já vimos isso muito antes com o Mali, vimos isso com a Costa do Marfim. Portanto, eles não têm, pura e simplesmente, a capacidade de se, de se imporem. E enquanto não tiverem essa capacidade de se impor, eles dependem muito uh, de uma, digamos assim, de uma narrativa de unidade, de união, de compromisso uh, com os tais pilares uh, que eles já definiram para si próprio. Eles têm aquela agenda de 2050, não é? que aponta justamente para um, um, um maior entrosamento da comunidade. Mas uh, de que maneira é que essa discussão vai ser feita? Uh, se não existe uh, convergência ideológica. O problema está aí. Sem convergência ideológica, vai ser muito difícil uh, fazer valer de aquilo que a gente chama de soft power, não é? porque o hard power eles não, eles não têm. E a gente não deve esquecer que o Mali, uh, Niger e, e, e Burkina Faso, só esses três países fazem 50% da superfície total da comunidade. Né? Então, é um, é um grande problema para, para esses organismos regionais. Infelizmente, eles dependem mais da narrativa de comunhão de interesses do que da capacidade de fazer valer aquilo que eles decidem como política. Né? Na verdade, mais uma vez, como acontece nestas, nestas organizações, apostou-se mais no lado económico, não é ser uma integração económica muito mais que uma integração política e, portanto, os Estados continuam a ser Estados soberanos, são eles a decisão, a decisão política está nas suas mãos, não há uma decisão 
política vinculativa a partir, de, a partir da organização e, portanto, os Estados aceitam aquilo que lhes é dos seus interesses e, a partir do momento em que não é, não há um interesse coletivo aqui, ou seja, como... Pois. Eu acho que isso é um bocado a consequência da, da, da CDAO também, ou seja, a CDAO navegou bem quando os ventos eram favoráveis, Uh, mas a partir do momento em que nos últimos anos as coisas começaram a ser desfavoráveis, nomeadamente estas questões de, da, da ordem constitucional que, uh, afetada por, por golpes e afetada por manipulações também, que não é só os golpes militares, temos golpes, golpes de Estado constitucionais, que são as mudanças, as mudanças constitucionais para permitir a concorrência a outros mandatos e tudo mais. Portanto, temos aqui muita coisa que uh, ao mesmo tempo uh, foi fragilizando as democracias Desses, dos países, dos Estados-membros, ao mesmo tempo que não havia esse aprofundamento político uh, dentro das organizações. E, portanto, uh, portanto, neste momento a CDAO é vista, ou por um lado, como uma, uma ferramenta do Ocidente, neste caso da França, não é? que é o, o grande odiado nesta zona, ou por outro, a manipulação da Nigéria, não é? que é pensado como aqui isto é da Nigéria e a Nigéria é que manda aqui, e, portanto, nós nós não, não, não queremos isso, e portanto é um, bocado, é um bocado isso, ou seja, serve os interesses em determinadas situações, não serve noutras, e portanto uh, uh, isso só fragiliza uma instituição como esta. Não, quer dizer, eu, eu vejo a questão, como o António vê, da vontade política é muito importante. Por exemplo, é interessante notar que no discurso pan-africanista que sempre houve no continente, destacou-se muito o fato de a organização da unidade africana ter sido resultado de uma vontade política, ao contrário da comunidade econômica europeia, que era resultado, vamos lá, de uma vontade comercial, sobretudo em relação ao carvão e ao aço. Né? E dizia-se sempre, na altura, olha, que a organização continental africana reflete uma vontade política. Agora, o problema, quer dizer, não há essencialmente nada a apontar contra isso aí, se as coisas correrem bem. Agora, se as coisas não correm bem, como é o caso agora, a gente tem que colocar assim algumas perguntas. E uma pergunta muito importante é se é possível fazer comunidade quando aqueles que fazem parte dessa comunidade, portanto, aqueles que estão à frente desse processo, eles próprios não têm um compromisso com certos valores. Portanto, os valores que vão consolidar o seu próprio Estado. Uh, sabe, todos esses países têm esses problemas. O Senegal, uh, estamos a ver agora os grandes problemas que o Senegal tem, o respeito pela Constituição. Uh, vimos isso também, estamos a ver em relação à Costa do Marfim, uh, que há grandes problemas, o Guatará uh, não está a jogar limpo. Como é que pessoas que não jogam limpo dentro dos seus próprios países vão jogar limpo, limpo ao nível comunitário? Né? Isso fragiliza completamente o, o organismo e acaba fragilizando também esse compromisso que devia ser portador da, da vontade política. Né? Sim. A própria, a própria Nigéria, não é? Porque ainda, 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 essa, ainda a semana passada houve um, um, um ex-governador que veio uh, dizer que as eleições num do, numa, num dos, numa das províncias uh, de, 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 da Nigéria era tudo manipulado e, portanto, o partido, o partido Trabalhista ganhava porque, porque sim, porque, porque queria ganhar, ou seja, portanto, sim. temos aqui, temos aqui uh, todas essas estruturas que, que, ou seja, não é preciso haver golpes militares para demonstrar que as democracias nestes países têm muitas fragilidades, estão ao, ao, ao serviço de determinados interesses e esses interesses manipulam, uh, manipulam a situação em função da, daquilo que querem ganhar. E, pois, portanto... e, sim, e, e é isso que devia ser garantido para que a comunidade realmente funcionasse. Uh, sabe, se, se na Europa houvesse uh, mais Vitor uh, Orban do que a agora a, a União Europeia não ia funcionar né de modo nenhum porque é um indivíduo também que não tem nenhum compromisso com as, as próprias instituições né então a sorte da Hungria é que a maioria dos membros da da União Europeia tem elites políticas que têm esse compromisso então tudo parte digamos assim dos elementos que compõem a comunidade tem que ser sólidas, tem que ser fortes, tem que ter um forte compromisso para que a própria comunidade possa funcionar como tal. 
Não é? uhum. Encerramos aqui a, a primeira parte deste, deste podcast. Na segunda vamos conversar com a professora Inocência Mata sobre o livro do escritor moçambicano Luís Bernardo Bonuana. A grande característica dos clássicos é essa capacidade de ser de todas as épocas sem deixar de ser da sua própria. Nós matamos o Cantonhoso Vive, 60 anos depois da sua primeira edição, nem então Lourenço Marques, hoje Maputo, como se fosse da atualidade, tendo já sido de ontem e o mais provável é que seja também de amanhã, pois não se vislumbra que a injustiça do país, independente, doa menos na barriga e não nos olhe com os mesmos olhos azuis com lágrimas do condenado Cantonhoso. O que fez Luís Bernardo Onuana com a precocidade dos seus 21 anos, o livro foi publicado pela Sociedade Portuguesa de Imprensa de Moçambique em março de 1964. O escritor só cumpriria 22 anos em novembro, idade com que a Pido prendeu a 23 de dezembro, junto com ilustres como Craveirinha, Malangatana, Rui Nogar, etc. O que ele fez foi estabelecer o marco para a prosa moderna de Moçambique independente, muito antes ainda de haver independência. Assim começa o texto que escrevi para o suplemento Y do Público sobre os 60 anos da primeira edição do livro de contos de Onuana, publicado em março de 64, onde se inclui também uma entrevista com o escritor angolano Onjaki, que no seu conto Nós Chorámos o Cão Tinhoso, do seu livro Os da Minha Rua, homenageia um escritor que tanto admira. Diz Onjaki na entrevista ao Público, aquele conto faz parte dos meus dias e noites de infância. Eu lembro-me de ter sonhado tanto com a Isaura, como com o cão tinhoso. Há uma espécie de fascínio, ternura, encantamento e tristeza que me invade quando me lembro do universo do cão tinhoso. E isso é tudo o que eu sei. Professor Inocência Mata, para si, que já escreveu também sobre o livro do Anuana, o que é que representou Nós Matámos o Cão Tinhoso? O que é que representou antes e o que é que representa hoje? Antes de mais, muito obrigada, Elise, muito obrigada, António, pelo convite. Só queria fazer uma, uma observação interessantemente, mas eu não pensei no, nos 60 anos. Interessantemente, eu achei que este, este foi, é mais o conto, eu não vou trabalhar o, os outros contos do, da coletânea. Nós Batamos o Cão Tinhoso faz parte do meu programa este ano, neste segundo semestre. <risos> <risos> interessantemente, né? faz parte desse, do, do programa da da Unidade Curricular de Literaturas e Culturas Africanas. Foi um conto que eu li, ainda era aluna, quando era aluna do professor Manuel Ferreira. E realmente foi um conto que me impressionou muito. Impressionou-me porque era uma coisa completamente diferente daquilo que eu vinha lendo sobre as literaturas africanas, que eram bastante explícitas na sua, na sua invetividade, não é? Anticolonial. E nós matamos o Cantinhoso, parecia ser uma parecia ser uma fábula, uma fábula muito diferente, sobretudo o conto, não é? Eu não estou a falar dos outros, este conto, o conto que dá o, o título ao, ao livro, os outros também são muito interessantes, as mãos dos pretos, enfim, Dina e estão também muito interessantes. Mas este conto, particularmente, é um conto que traz uma construção narrativa que eu, que, que eu não estava habituada. Essa espécie de refrão, hum? essa espécie de... Esse refrão, essa, essa ênfase nos olhos azuis do, do, do cão, essa inquietação do menino em defender a Isaura, essa ostracização da menina, este, o grupo... É, completamente verosímil do ponto de vista da adolescência, não é? Os adolescentes, quando estão juntos, fazem tropelias. E, e então isso pareceu-me um conto em relação aos outros que eu tinha lido, aos, aos outros romances e, e, e poesia, sobretudo, pareceu-me em relação, por exemplo, à poesia de, de, de Craveirinha, muito invectiva, muito anticolonial, este conto parecia um conto que, 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 que falava de uma realidade que me estava próxima, do tipo quando os, quando os adolescentes e jovens estão juntos, a fronteira entre o bem e o mal 
a fronteira entre a, a moralidade e a amoralidade parecem muito fluídas. Por isso, eu voltei ao conto, sobretudo quando já tinha alguma... Uh, estava na posse de, 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 de algum instrumento teórico. Eu, eu hoje não escreveria o que escrevi sobre o conto, não é? Mas continuo a achar que é uma grande alegoria. E como é que um jovem... Ele tinha 21 anos, né? Sim, Sim, 21 é. anos quando o livro sai. É, exatamente. Como é que um jovem... É a mesma coisa de quando tudo se desmorona de, de Chino Achebe. Como é que um jovem de 28 anos consegue escrever aquele portento de, de, de romance? E como é que um jovem de 21 anos consegue escrever esse portento de... Eu estou a chamar conto, enfim, porque habituámos nos a dizer a coletânea de contos, mas eu acho que aquilo é uma novela, é mais do que um conto. Como é que um jovem consegue escrever aquele texto construindo um universo em que se fala do colonialismo, em que se fala da violência colonial, em que se fala da discriminação das desigualdades raciais, sem nunca o mencionar? Foi isso que me, que me... E eu, eu acho o conto muito atual precisamente por essa capacidade de dizer o indizível. Ou melhor, de ensinar o indizível. Eu acho, que, eu acho que há uma coisa interessante, por exemplo, na polémica, na polémica de 64, entre o Rodrigo Júnior que era aquele escritor moçambicano, moçambicano português sim, de Moçambique, sim, sim. que escreve contra o livro, uh, e depois a resposta é feita pelo Malangatana, e o Malangatana, ao responder, também diz que o, o livro não é nada daquilo que o Rodrigo Júnior diz, mas é um livro que não aprofunda, que não é capaz, ou seja, é um livro fraco porque não aprofunda. Quando aquilo... A, a, porque era a característica do neorrealismo, ou seja, a, a, a luta, ou seja, as coisas são ditas de maneira direta, é uma... E eu acho que a sobrevivência do conto tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a capacidade de denunciar sem, sem aquilo se transformar numa mensagem. Exatamente. Ou seja, exatamente. está lá tudo, há a construção do universo que tem tudo por trás também. O Rodrigo Júnior é um grande uh, crítico da literatura colonial, é natural que ele obviamente não achasse graça nenhuma aquele livro, ainda por cima o livro que vem dos aos pretos, de Ida e etc, não é? Mas essa capacidade, mesmo, mesmo as mãos dos pretos, não é? é? Nós podemos dizer que é uma versão, é um conto que vai ao, ao, aos lugares comuns, não é? Uh, aquilo que se, uh, uh, que se diz, as histórias sobre que, que explicam, é, é, é um conto que trabalha o mito. Uma narrativa que explica a realidade, não é? Porque, uh, uh, porque é que os pretos têm as, têm, têm têm as, as mãos brancas. Têm a palma <risos> das mãos brancas, não é? É mito nesse sentido. E eu acho interessantíssimo, é bem natural que... que não, não, obviamente que não concordo com o Rodrigo Júnior, nem concordo também com a Malangatana, com a leitura de Malangatana. Precisamente porque 64 é um ano... Muito importante, é um ano em que não se podia ficar em cima do muro. E parece, parece que aquele jovem estava em cima do muro. Parecia que aquele jovem estava em cima do muro. Quando, eu, quando Malangatana diz que não a aprofunda. E eu vejo, na verdade, é a mesma história. Desculpe trazer Tinu Achebe, que eu acho, para mim, é o maior escritor africano, na minha perspectiva. Nunca ganhou o Nobel, uh, mas é, para mim, o maior escritor africano. Uh, essa capacidade, por exemplo, de Tino Achebe em Things Fall Apart, de trazer para a cena literária um mundo em que não existe o nós e o eles, vai existir na última parte, é. né? vai existir na última parte quando chegam os missionários e o, e o, e o comissário, né? mas todo o mundo de Things Fall Apart é um mundo em que o contencioso, o dissenso, as desigualdades existem independentemente com a ausência do branco. E é essa capacidade, na minha perspectiva, de trazer em para a cena literária uma outra forma de dizer, de narrar as vivências africanas, 
sem a invertividade anticolonial, sendo muito anticolonial, veja-se como acaba a novela, eu, preciso, eu acho que aquilo é uma novela, não é um conto, e veja-se como, como termina um, Things Fall Apart, e nós vemos que são obras visceralmente anticoloniais, sem serem manicaístas. Sim, uh, Inocência, e justamente nesse ponto, e também para pegar uh, um termo que usaste, e que o Jack também usou, o universo do Cão Tinhoso. Eu, eu li, naturalmente, uh, aquela obra na escola, não é? <risos> uh, mas, uh, mais tarde, pôs-me assim a pensar uh, naquilo, e, e veio uma cabeça a ideia de que eh, Luiz Bernardo Moana descreve um, uma espécie de eh, sociedade moçambicana do futuro, com todas as contradições que a gente possa eh, ver nisso aí, né? porque ele está a descrever uma sociedade colonial, mas ao mesmo tempo uma sociedade muito cosmopolita. Portanto, uma sociedade em que se estão a negociar uh, outras maneiras de relacionamento, uh, com, com todos aqueles desequilíbrios de poder uh, que fazem a história toda, né? uh, está-se a negociar uma nova linguagem, uh, uma maneira de estar, novas identidades. Então, quer dizer, para mim, esse universo do cão tinhoso uh, não é só uma crítica anticolonial, é, é também uma espécie de prenúncio que talvez uh, os ideólogos em Moçambique não souberam, <risos> não souberam e, e a capitalizar. Não sei, uh, eu estou assim uh, a disparar para o ar. <risos> não, eu, acho, eu acho que nós matamos o cão tinhoso. Eu gostei da expressão que tu utilizaste, a negociação, não é? É, na verdade, um texto em que o que vemos é a negociação das vontades, não é? O que nós vemos é a negociação das... Bem, para começar, é a negociação das diferenças, não é? Nós vemos que cada, cada, personagem, cada menino pertencia, eu não quero dizer classes, mas uhum. a grupos diferentes branco, negro assimilado, mestiço, enfim, essa inclusão que tu, tu chamaste de cosmopolitismo, não é? Eu achava que era mais uma, uma sociedade em que a inclusão parecia ser a palavra de ordem. Apesar de das de, de crianças pertencerem a grupos diferentes, não é? não necessariamente a classes diferentes, não, não, a grupos diferentes, eu penso que também, é, 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 eu não sei até que ponto pode ser visto como uma escrita do futuro, mas não me incomoda que se veja precisamente como uma escrita do, do futuro, no sentido em que é uma narrativa muito pedagógica. Uhum, uhum, uhum. Nesse sentido. Nós Matamos o Cão Tinhoso é uma narrativa muito pedagógica, assim como As Mãos dos Pretos, é uma, é, eu acho uma narrativa muito pedagógica. Eu não diria isso das outras, dos outros contos, Dina, Papá, Cobra e Eu, é, enfim, eu não diria isso o inventário de imóveis e jacentes, que mais parece um apontamento, mais parece um... um um pontamento narrativo do que uma, do que uma narrativa uh, literária. E então, o que eu acho é que Nós Matamos o Cantinhoso é uma obra atual no sentido que nos convida a uma a, a internalização das nossas diferenças. Nesse sentido. É interessante que, que eu... Eu não sei se o que o António ia dizer... Eu, não, eu, ia, dizer, eu ia dizer que em relação, em relação à estruturação, eu acho que há ali uma estratificação entre aquelas crianças também, uma estratificação hierárquica, porque há o Kim, que é o que manda, claro. que é o nitidamente o branco, depois, claro. há, depois há os de origem indiana que se vê pelo nome, não é? Sim. Depois também, também pelo meio há um de origem chinesa, que é o conhecido por Sim. Xangai, que tem Sim. todos alcunhas, não é? Sim. Depois está o assimilado, 
que é, ele que, é, que é ele que tem que matar porque é ele, ou seja, ele pertence ao grupo mas é ele que tem que matar Sim, ele é que tem que matar e depois Sim. no fundo daquilo todo depois estão os moleques do Costa que podem ser corridos a tiro porque são aqueles que são que se imagina que serão bastardos do Costa que seriam branco que teria uh, filhos negros de alguém mas esses ou seja, não fazem parte do grupo não fazem parte Sim, do grupo porque, porque parte esses, podem ser, esses, esses podem ser esses podem ser corridos a tiro exatamente a esses permite isso Sim, do, mas do ponto de vista da classe, eu acho que o, tanto o mestiço como, como o assimilado, eles pertencem à mesma classe social, não é? Mas como existe uma hierarquização, porquê? Porque uma das particularidades do colonialismo é precisamente a desigualdade baseada na cor da pele. Exatamente, é? exatamente. A cor da pele, uhum. e, e, independentemente da classe. Uhum. independentemente da classe eu gostava de acentuar a questão da internalização das diferenças nesse meu programa eu tenho Things Fall Apart Parábola do Caga de Velho em que não aparece um único branco e os problemas estão lá e eu, eu tenho uh, para, um, Things Fall Apart Nós Matamos o Cantinhoso e Parábola do Caga de Velho para, portanto, para numa visão diacrónica, eu trabalhar a questão da internalização de conflitos a partir da diferença. E eu acho que, enfim, desculpem o, essa viragem para aquilo que eu vou fazer, porque eu, porque eu acho que um dos problemas, e a Sheila Bemba tem um, um ensaio Uh, um, antigo, mas não velho, em que ele fala das formas africanas de autoinscrição, em que precisamente essa tendência que muitos africanos têm em procurar no eles as razões dos seus conflitos internos. Não é? Uhum. É, no caso de nós matamos o cão tinhoso, é óbvio que existe uma entidade, um destinador, que é o colonialismo, que é o colonizador, uhum. que é o colonialista, mas as tensões entre os meninos são tensões que eles podem resolver e eles vão resolvendo. É é. Não é? Eles é. vão resolvendo as suas tensões sem a intromissão de outrem. Enfim. Eu estou a... a, a... <risos> Mas é isso. É, é mesmo isso. Assim como em Tinoa Achebe, uh, Things Fall Apart, as tensões já existiam. Não foram os comissários e, e, os, e, o, e, o, e o colonizador... E o, não foi o colonizador... O colonizador desestruturou a sociedade, realmente. Ele desestruturou. Mas e aí, as desigualdades de género, de classe, enfim, não é? Já estavam lá. Estavam lá. Professora, obrigado. Esta conversa poderia <risos> seguir por aí, que teríamos muita coisa para conversar, mas infelizmente não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não sei se foi interessante, não é? Espero ter sido. Mais, mais do que isso. Mais do que isso. <risos> okay. Muito obrigado, obrigado professora. Obrigada, então, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Chegamos à terceira, à terceira e última parte deste episódio 11 uh, do podcast Na Terra dos Cacos. Uh, como sempre, terminamos com sugestões. Professor, o que é que nos traz hoje? Eu trago um documentário uh, que ainda não vi, mas uh, vou querer ver. É um documentário feito por um cineasta americano, Billy Woodbury, que é sobre uh, Mário Pinto de Andrade. Eu por, eu, por acaso, já ouvi. Ah, já, aqui está. Já, já ouvi, gostei, gostei, gostei muito. Aliás, eu, eu escrevi um, um artigo para, para o público sobre isso. Uh, ah, mas vale bom. a pena, vale a pena. É, uma, é, um, é, uma, é um retrato mais político de Mário Pinto sim. Andrade e, acho, e vale sim. muito a pena. Vale, vale. É um interessante. Sim, sim. E eu, quer dizer, esta é uma personalidade muito importante, não só para Angola, né? sobretudo para Angola, mas não só uh, para todos os países de língua oficial portuguesa. Sabe, ele pensou muito uh, tudo o que diz respeito à nossa libertação e à nossa emancipação 
Uh, e acho que ele foi sempre capaz de combinar a sua vocação política com a sua orientação acadêmica, não é? que era também muito forte. Então, é uma figura que não pode cair no esquecimento, não é? é o que eu quero dizer com uh, esta recomendação. E é por isso que acho bom que, sobretudo, as novas gerações se familiarizem com este tipo de personalidade. É? Sim, é um, é um pensador, é um pensador pan-africano, lá está. É, Aliás, é ele foi, foi secretário de Estado da Cultura e ministro da Cultura de Guiné-Bissau e trabalhou em Moçambique é. também, portanto é, é, um, é, um, é um homem que pensava a África também. Sim, uh, sim, e sim. há quem diga que era, um, dentro dos pensadores de língua portuguesa, uh, é talvez o único que estivesse ao nível da Milcar Cabral, dizem. Possivelmente, é. as coisas que ele escreveu são fantásticas. Né? Bom, é, digamos assim, há, há um colega angolano. Vitor Cajibanga, uh, que escreveu um, uma tese sobre, sobre Mário Pinto da Andrade e descobre nele aquilo que ele chama de veia sociológica. Né? É. Uh, talvez seja essa também uma razão para este meu fascínio com o com, com seu pensamento. Sim. É por acaso tentei, tentei entrevistar o Vitor Cajibanga, mas ele não me respondeu. Ainda lhe telefonei, mas ele não me, não me respondeu. Mandei-lhe mensagem, mas ele não me respondeu para esse texto também que escrevi. Ah, tá bom. É. Hum. Então, eu da minha parte trago como sugestão um livro publicado no final de janeiro uh, em inglês, uh, do antropólogo Gerhard Seibert, que o professor conhece uh, seguramente. Sim, sim, sim. Uh, conhecido sim. investigador em estudos é africanos país. de língua portuguesa uh, do SEI e do ISCTE que acaba de publicar uma coleção de ensaios sobre a história de São Tomé e Príncipe, intitulado The Wealth of History of the Small African Twin Island State, São Tomé and Príncipe. O que numa tradução livre seria a riqueza da história do pequeno país africano de duas ilhas chamado São Tomé e Príncipe. Segundo diz o autor na, na introdução, os ensaios desta coletânea destacam períodos cruciais e acontecimentos importantes da história variada e movimentada do país que se estende por mais de 500 anos. Ainda não li, ainda só li um bocadinho da introdução, pareceu-me bem interessante uh, para ler, não há muita, não há muita literatura sobre, sobre São Tomé, um, sim, e é sim. sempre de saudar um académico que se, que se debruce sobre, sobre a história de uma sociedade muito interessante, que é uma, uma sociedade como a de São Tomé. Não, não, olha, o, o, o Gerard Seibert é uma das poucas pessoas que trabalha com muito afinco sobre aquelas duas ilhas, né? Ele agora está no Brasil, já não está em Lisboa. Está no Brasil, na Bahia, na, na Unilab, né? ah, pela sim, universidade. Sim, sim, sim. Sim. É lá onde ele está. Mas é, de facto, uma pessoa muito comprometida com a pesquisa uh, sobre, essas, uh, sobre essas ilhas. Sim. Uh, e acho que vai ser interessante esse, esse livro. Sim. E com isto, encerramos mais este episódio de Na Terra dos Cacos. Junte-se a nós no próximo programa para mais uma conversa em, toma, em torno de termas africanos. Uh, o nosso muito obrigado. Professor, mais uma vez, como sempre, um abraço. Outro abraço. Até o próximo. <risos> Até o próximo. O público fica no ouvido.